就越南啦。那说完华妃、皇后这些大人物之后，我们来说一说华妃身边的小跟班曹贵人。不知道你们是不是跟九月有着同样的疑惑？那就是我们都知道，皇上赏赐给华妃的幻影箱里有麝香，导致华妃不能生育。而曹贵人出入华妃宫殿那么频繁，为何她就能生下温妮公主呢？还听九月细细讲解。在《甄嬛传》中，我们可以看到皇上的后宫佳丽三千，但是呢，要想有皇上的子嗣，那可不是一件简单的事儿。在后宫中，人人都想母凭子贵，生怕自己的对手会生下皇子，抢走自己的恩宠和地位。但是呢，曹贵人却能生下温妮公主，并且久居深宫却安然无恙，这可以说明曹贵人的心思呀，可是远远超过了华妃。从曹贵人的家庭背景上看呢，她的出身并不高，而她也是通过华妃和华妃的哥哥年羹尧一手提拔上来的，也是因为华妃，她才能够有幸成为皇上的妃子。当年你不过就是个破落户家的旧人，留了牌子送到王府，连皇上面都见不上。若不是本宫提拔你伺候皇上，你哪有机会生下公主成为贵人？在剧中，我们也能够看到她的容貌并不是很出色。相比甄嬛、华妃来说，她确实是长得平淡无奇，而她却能在后宫中混到如今的地位，啊，也确实是个心机够啊！接下来呢，就让九叶带你们一起看看曹贵人干的那些坏事儿吧。在沈眉庄贾运的事儿中，其实他才是幕后的大 boss， 也是他联合华妃陷害沈眉庄。不得不说呀，曹贵人可是个聪明的小姐姐，她出招让华妃出力。哎，九月是真的很不喜欢这样的小姐姐呀。他一开始就选择进入华妃的队伍中，因为他看得出来，在当时华妃深受皇上的宠爱，而华妃在后宫的地位也仅次于皇后。于是呢，曹贵人就找了华妃这么一个大靠山。也正是受到了华妃的保护，曹贵人才能够顺利生下温妮公主。哎，说到这儿，有宝宝就会问了：华妃为啥会让曹贵人生孩子呢？那是因为啊，华妃也是在利用曹贵人呀，因为她自己不能替皇上运有子嗣，而曹贵人呢又没有实力可以为她所用，而曹贵人生的呢也是个公主，威胁不到华妃。如果曹贵人生的是皇子，那结局可就又不一样喽。曹贵人的家庭背景没有华妃的高，华妃呢可以抚养曹贵人的孩子。在那个母凭子贵的时代，曹贵人的皇子可以说给华妃一个靠山，更能稳固华妃在后宫的地位。看到这儿的宝宝们都知道为啥华妃会让曹贵人顺利的生下孩子了吧？原来呀、啊，都是为自己着想。不得不说呀，在后宫没有心计，真的活不到最后呀。有的宝宝们肯定迫不及待地问了：华妃的宫殿里有幻影箱，她为啥能怀孕？难道她自身有治疗的功能吗？哎，别急别急吧，听九月慢慢讲。其实呢，华妃看似高傲一世，其实她也没有那么多心思。她一直以为皇上赏赐给她的幻影箱是因为爱她，所以呢，天天在宫殿里点着。除了你之外，再没有第二个人敢在朕面前这般无礼。香啊！皇上独独赐予臣妾的欢宜香，臣妾日日都用。对了，朕就喜欢这个味道，别人都没有。令他没有想到的是，这份宠爱如此贵重，导致自己一生没有孩子。而经常出入华妃宫殿的曹贵人却生下了公主。曹贵人就是华妃手里的一枚棋子。她在华妃宫殿里待的时间并不长。端妃曾经对甄嬛说过，曹贵人在生子嗣的时候难产，自己也差点因生产去世。哎，曹贵人的这个孩子呀，本来是生不下来的。她怀的不是时候，生产的时候又是难产，胎位不正。险些搭上了一条命。可见啊，花影香对曹贵人来说也是有些影响的。曹贵人这么聪明，他肯定也怀疑华妃为什么没有孩子，他肯定也偷偷的调查过。但是就算查到花影香里有猫腻，他也不会说出来的，因为他也知道花影香是皇上特地赏赐给华妃的，他可不敢触怒皇上。曹贵人呢，经常在华妃手里办事儿，也受过华妃的羞辱。她心里啊，其实是非常恨华妃的。但是这又能怎么样呢？她只能忍气吞声。而曹贵人也不能表面上疏远华妃，所以呢，九月就觉得聪明的曹贵人肯定在私底下想解决的办法。在《甄嬛传》中，锦汐曾经对甄嬛说过：“杨花汤可以解毒。”不过奴婢倒是听说，一杨花煮汤洗涤，可以解麝香的阴毒。不知道安平会不会也知道此法？
九月觉得他肯定也自己试过通过杨花汤对自己的身子进行调养，所以才顺利生下了温妮公主。这样一来，既可以哄住华妃，也能成功生下自己的孩子。嗯，九月突然有点佩服曹贵人了。表面看着他非常单纯，实际上呢，他心思比华妃还多。只可惜呀、啊，他聪明一世，却也因为自己心思太重，最终还是死在皇上的手中喽。关注九月，了解古代新鲜事儿。